点睛之笔，这个是小核桃仁我第一次买这个牛头肉，尝试一下，看看凉拌牛头肉到底好不好吃。逛三星市场的时候，发现有卖牛头肉的，这个牛头肉它糊好了，但是拿回来之后，我自己又重糊了一遍。糊好之后，用保鲜膜给它包起来，然后晾晾，这样更容易切片切的时候尽量切的薄一点。我买了三十二块钱的这顿饭，吃了一半还不到。然后咱们来炒料汁儿，把蒜末和干辣椒丝儿煸炒出香味儿，微微泛黄就可以关火了。然后咱们开始加调料，一品鲜鸡汁、白糖，然后要加一点水。加水的目的是让这个牛头肉吃起来口感更嫩一些。这个时候我们就可以开火了，然后把这料汁炒到微微泛开就可以了。炒好的料汁直接倒到肉里面，然后翻拌均匀，等它稍微晾凉，咱们再加入香菜，还有洋葱丝。这个是我自己榨的辣椒油，非常香，我又加了两勺，翻拌均匀，我们就可以开动了。上菜，杜别炒韭菜，卖花大馒头。好，大家中午好呀，我们要开饭啦。开饭，我先吃一口这个馒头啊，卖花馒头。我要先吃这个牛筋，嗯，这个拌的时候我也没尝，明点不是吗？啊，牛头啊，牛头肉，因为它上面长得特别厚，像筋一样。嗯嗯，行，味儿怎么样？真好，拌的不错。嗯嗯。原汤，这牛筋，牛头上的筋，还挺有嚼头的，有韧性，有韧性，嗯，可以哈，嗯，好吃，挺好，嗯，放点小核桃碎也不错哈，嗯，挺好，嗯，原汤再多点也行哈，嗯，我怕你吃辣，没敢多切，这是肥瘦相间的。不是肥，对它上面一点肥肉都没有，这牛皮子啊，挺好吃，是不是啊？嗯，挺好吃。我觉得这比吃猪头肉强，是不是啊？嗯，两个味儿。嗯，猪头肉，猪头肉味儿。嗯，还喜欢吃它。这一点不腻。嗯，没有任何腻的感觉。嗯。怎么样炒的？好，没问题吧？嗯，清淡，清淡，豆皮不错。嗯，卖花的大馒头，你吃这个，有枣，这有啊，这有，这有枣。卖花的馒头在大连还是挺有名的，一般过年过节啊，单位都爱发这个馒头，挺好吃的。嗯。哎，它这枣里面没有糊，没有糊好。嗯，有糊我就不爱吃。嗯，不错。居然枣里边没有糊，哎，这有大眼睛。你吃吧。你不吃大眼睛啊？哎呀妈，看着吓人。<笑>嗯，眼睛这部位好嫩啊，就按照我这个方法拌就行，没问题。当然，这核桃仁你可以换成。芝麻，或者是花生仁都行。好了，希望你们喜欢今天的视频，拜拜，拜拜。